असदुद्दीन ओएसी की भारी शाख कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी हईदराबाद पार्लम से सगमेंट फोकस मीकू सर रे पार्टी गुरी माटडी मुख्य हईदराबाद पार्लम विषयानी गत नागू सार रुप ना रुप तुम रुप पद्धन रुप रुप पन्द्री सारी नागू सार असदुद्दीन ओएसी की हईदराबाद पार्लम पदों आये के एंपी गेल एवरना का सो वाल वाल राज्य ना उड़ू पा असैम्ली स्थाला गोशाम मिनह मिगता आर स्थाल एम एम पार्टी गेल्क वस्तु सो वालू अड़के परम तेलंगा राष्ट्र सपरेट वाल चूंर वाल पात बस्ती आ पार्लम से सगमेंट सो इदे राष्ट्रम आलोचन वाल उठर सर एदेमी वाल गेल्क प्रजा तीर्नी एवरना स्वागत अच्छे मो अमित षा गारण राष्ट्रीय सदर्भ में मेरू सर तेलंगा राष्ट्र में प्रजो भारतीय जनता पार्टी वैपे चूस आलोचन ना एंटे राष्ट्र में कांग्रेस पार्टी वैप प्रजु चुनाबी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी उ आलोचन मेजारट तेलंगा प्रजल आलोचन ना का फोकस हईदराबाद मेद फोकसा मन हिंदू अदा एड़ा प्रती सारी मुस्लिम असदुद्दीन ओएस के गेल्स्ट स्थाई में फोकस भारतीय जनता पार्टी कीलक नेता मुझे उच्च सो मेर खत हईदराबाद मैं फोकस आलोचन भारतीय जनता पार्टी कीलक नेता दाखिल तोड़ मंदिर तल जनवरी इरवे रहा राम मंदरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गार ओपन चयबा सो आ अंश कल वे अवकाश उ कदा वास्तवा माटाकटे सेंटर में भारतीय जनता पार्टी वर्वा का कास्ता शांति भद्रत विषय में प्रजू का ऊपर पीलचार का प्रशा उ सो अच्छे मंदिर तल राष्ट्र में गुड़ कांग्रेस पार्टी वेप ए प्रजु ओटे भारतीय जनता पार्टी वाले दीको निर्णय सर निर्णया पदे पदे मैं माटाड़ा करेक्ट का सो मोटमोद वाल लिखर स्काम ग प्रजू बल नंबर लिखर स्काम कलवकुट कविता खचिता अरेस्टर आनी बल प्रजू नमु कलवकुट कविता अंत मन के कोपम ले वास्तवा माटाकटे ये कुटमें पद संवस कल तेलंगा राष्ट्रीय एलो आ पद संवस कल में चाल मंद पेद प्रज रक्ता है आ पेद प्रजा की इबंध कदा सो मेजारटी पेद प्रजल पेद प्रजल इबंधा बेटक पैन एट बेटर अंत दलित बंधु विषय में टीआरएस पार्टी वाले इच्छर बीसी बंधु विषय में टीआरएस पार्टी वाले इच्छर धरणी पेर तो पेद प्रजा भूम लाख वीलुदा संक्षेम पथकाल बाधि वाल वाले बाधि ने क्रििये दाने तो कुट राजक पालन चेपी सो व्यतिरेकता पेपर नेपथ्य मेम इबंध पड़ता सारी कुट इब पड़ता चूदा आलोचन पब्लिक उड़े सो अब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्रे लिखर स्काम अंशक लिखर स्काम कलवकुट कविता दुरी खचिता जैल को बोतन तरवा कालेश्वर एटीएम ला मारी अवनीति पैन खचिता चर्यलिए बाजा तो चपेर चेते सर चर्यलो कदा इबंध पड़ने पार्टी वाले इबंध पड़ो आ इबंदक परस्थित भारतीय जनता पार्टी तस्कोस्टी भारतीय जनता पार्टी पैप प्रजु चूस का वील वीलू अंशाल तेरेपाईसकोचारो ये अंशाल मारपूल राको अंशाल मुंदड़ पड़को प्रजु अवर्टो अरे वील उत्ती मटले आरोप वील परस्थित ले दाख तोड़ कांग्रेस पार्टी बल अंशाने बीजेपी बीआरएस रूटे वाल कल पेर निजें कल पे वीलू अवनीति पैन चर्चा बल्ला कांग्रेस पार्टी तस्क कांग्रेस पार्टी इकड सक्स दाने तो माला गुंतना एवर गेलोतारो वाले ओटे रेप गेल समस्या परष चूपते आ बाध्यता मेमकटा एवर आ विषय में असले आलोची मैं चुप्त उन्म कदा कलवकुट कुट अराजक पालन बीआरएस पार्टी संबंधी नायक एक्क दाड़क पापड़ता अक्रम के निर्बंध प्राणाल सैत खा राष्ट्र में मारप रावास अवसर ची भाजपा चाला निजर्गा तिगना मको धैर्य भरोसा उ अरे कलवकुट कुट अराजक पालन मन प्रश्न मारप दिशा प्रजल अट सैड चूपना का कांग्रेस पार्टी रेपाल इबंधक परस्त प्रजे अंत मिल पाठन आलोचन मेमुना
ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ విషయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ రెండు ఒకటే అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగింది మనం కూడా సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్పినాం కానీ వీళ్ళు లిక్కర్ స్కామ్లో అందరూ అరెస్ట్ అయినారు ఎందుకు కొంతమందిని అరెస్ట్ చేస్తారన్న ప్రశ్న ప్రజలు మన ముందు ఉంచారు మనం కూడా పార్టీల ముందు కూడా ఉంచినాం అక్కడ ప్రజలు కాస్త బీజేపీ బీఆర్ఎస్ రెండు ఒకటి అనే నమ్మిరు కానీ ఇప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా ఒక ఆలోచనకు వచ్చిందంట ఏ అంశాలైతే ఏ అంశాలు అయితే మనం ఈ లిక్కర్ స్కామ్ అవినీతి అంశాన్ని ప్రజల ముందు తీసుకుపోయినప్పుడు ఆ చర్యలు లేకపోవడంతో మనల్ని ప్రజలు పక్కకు నెట్టే ప్రయత్నం చేశారు కదా సో ఈసారి ఆ అంశాలు కాకుండా దేశంలో ఖచ్చితంగా నరేంద్ర మోడీ ఉంటేనే మనకు శాంతి భద్రత దృష్ట్యా కాస్త ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దానికి తోడు ఏ సంక్షేమ పథకాలు అయితే సెంట్రల్ నుంచి మనం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కావచ్చు ప్రజలకు కావచ్చు మేలు జరిగే రకంగా మనం చేస్తామో ఆ అంశాలని బలంగా తీసుకోవాలి అన్న ఆలోచనలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది మొన్న అమిత్ గారు కూడా బాగానే సీరియస్ అయినారంట మీ అంతర్గత కుమ్మలాటలు ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టండి పక్కకు పెట్టకపోతే సో సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది అని వాళ్ళ ముందు నుంచి వాళ్ళు కూడా కాస్త ఏకతాటి పైకి వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది దానికి తోడు రాష్ట్ర ప్రజలు కూడా రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చినాం చాలామంది ఓటర్లు కూడా మేము అంతెందుకు గ్రౌండ్లో వాస్తవాలు మాట్లాడుకుంటే గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది అన్నారు సరే భారతీయ జనతా పార్టీ తీసుకుని నిర్ణయాల ఆ విషయం పక్క పెడితే మాకు ఆప్షన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కేసీఆర్ పోవాలి కాంగ్రెస్ పార్టీ రాబోతున్న చర్చ బలంగా జరుగుతుంది కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేస్తాం రాబోయే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లలో భారతీయ జనతా పార్టీకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓటేస్తామన్న ఆలోచనలో పబ్లిక్ ఉన్నారు మాతోటే చాలామంది చెప్పారు వాస్తవాలు మాట్లాడుకుంటే కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా అదే ఆలోచనలు ఉన్నది సో ఏ తప్పుడు నిర్ణయాల పట్ల అయితే మనం ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం కోల్పోయినామో ఆ తప్పుడు అంశాలు మళ్ళీ ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లకుండా మనం ఏం చేసినాం మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో మాకు గెలిపిస్తే ఏం చేయబోతున్నా అన్న అంశాన్ని బలంగా ప్రజల్లోకి తీసుకోవాలన్న ఆలోచనలో భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కీలక నేతలు ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది అందులో భాగంగానే ఈ హైదరాబాద్ పార్లమెంటు పరిధిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ సో మేమంటే మేమని రంగంలోకి దిగినట్టు తెలుస్తుంది గతంలో పోటీ భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి పోటీ చేసిన అందీపో సంథింగ్ అనే పేరు ఏదో ఆయన్ని మళ్ళీ రంగంలోకి దింపాలని ఆలోచనట్టు తెలుస్తుంది దానికి తోడు ఏ ఫిరోజ్ ఖాన్ అయితే నాంపల్లి నుంచి ఓడిపోయిండో గత కొన్ని సార్లు పోటీ చేసుకుంటూ వస్తావుండు ఎంఐఎం పార్టీ చేస్తున్న రెగ్గింగ్ అన్న లేకపోతే ఇంకో తప్పుడు ఓటింగ్ రూపంలో గెలుస్తున్న ఆ విషయాలు పక్కకు పెడితే సరే ప్రజల తీర్పును స్వాగతిస్తాము కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఫిరోజ్ ఖాన్ని అక్కడి నుంచి రంగంలోకి దింపితే ఒక ముస్లిం నేత మీద ఇంకో ముస్లిం అభ్యర్థిని మనం బరిలో ఉంచితే ఎట్లా ఉంటుందన్న ఆలోచనలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నదంట దానికి తోడు క్రికెటర్ మాజీ క్రికెటర్ అజదుద్దీన్ ఆయనను కూడా బరిలో ఉంచాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నట్టు తెలుసుకుందంట సో ఏదేమైనప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఓడిపోయిన ఫిరోజ్ ఖాన్ని అక్కడ బరిలో దింపితే కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా అవకాశం ఉండే ఆలోచనలో పబ్లిక్ ఉంటారు ఇద్దాంలే ఓడిపోతా ఉండదు కదా ఎంపీగా నన్న గెలిపిద్దాం ఎందుకంటే అధికారంలో ఉంది కదా ఆలోచనలు ఉంటారు అట్లా సో ఏదేమైనప్పటికీ అసదుద్దీన్ టార్గెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ ఒక పగడ్బంది ప్లాన్ తోటి ముందుకు వెళ్తున్నట్టు తెలుస్తుంది ఏమున్నా ఇలా రిగ్గింగ్ ఈ తప్పుడు ఓటింగ్ను కంట్రోల్ చేస్తే ఈయన గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళు ఎప్పుడు గెలిచినా ఈ బ్యాచ్ ఇంతే ఉంటుంది ఫిరోజ్ ఖాన్ ఒక ఫైర్ బ్రాండ్ ఒక లీడరు ఆయన్నే ఓడిపోతా ఉన్నాడు అంటే ఆలోచించండి అన్ని సర్వే సంస్థలు చెప్పినాయి ఖచ్చితంగా ఫిరోజ్ ఖాన్ నాంపల్లిలో గెలవబోతా ఉన్నాడు అని చెప్పిన అయినప్పుడు కూడా ఆయన గెలవలేదంటే సో వీళ్ళు ఏదో ఒకటికి పాల్పడతాం పదే పదే ఫిరోజ్ ఖాన్ కూడా చెప్తా ఉండే దొంగ ఓట్లు బోగస్ ఓట్లు బోగస్ ఓట్లు అని మొత్తుకొని 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 ప్రతిసారి మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఆ విషయం సో అయినా ఈసారి ఆయన మళ్ళీ ఓడిపోయాడు సో మొత్తానికి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ టార్గెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ పగడ్బంది ప్లాన్ చేయబోతా ఉన్నాయి చూద్దాం అసదుద్దీన్ని ఢీ కొట్టగల సత్తా కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీకి ఉందా చూడాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది సో ఒకసారి ఇక మార్నింగ్ న్యూస్లోకి వెళ్దాం సో దీనికి సంబంధించిన వార్త కూడా కనిపిస్తూ ఉంది దిశాలో మిషన్ అసద్ హైదరాబాద్ పార్లమెంట్పై బీజేపీ కాంగ్రెస్ ఫోకస్ ఓవైసీని ఓడించడమే టార్గెట్గా బరిలోకి మైనార్టీ ఓట్లపై అధికార హస్తం పార్టీ నజర్ హిందూ ఓటర్లను సంఘటితం చేసేలా కమలం ప్లాన్ అసెంబ్లీ ఓట్ల ఫలితాలే ప్రామాణికంగా ఆ ఇరు పార్టీల వ్యూహం పొలిటికల్ కెరీర్లో తొలిసారి ఎంఐఎంకు టఫ్ ఫైట్ తప్పదా అసెంబ్లీ ఎన్నికలు ముగియడంతో ప్రధాన పార్టీలు లోక్సభ ఎన్నికలపై దృష్టి సారించాయి గెలిచేందుకు అవకాశం ఉన్న స్థానాలపై ప్రత్యేక కార్యాచరణ రూపొందించుకుని వ్యూహాలకు పదును ప
మెజార్టీ అసెంబ్లీ స్థానంలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచే అవకాశం ఉండే కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే గతంలో మనము కాంగ్రెస్ పార్టీకి అవకాశం ఇచ్చాం కదా ఒకసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇద్దాం అన్న ఆలోచన ఉండే అందుకే జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో కూడా కార్పొరేట్ సీట్లో మెజార్టీ నలభై ఎనిమిది సీట్ల దాకా బీజేపీకి అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళు కూడా బీజేపీ వైపు చూసే అవకాశం ఉంటుంది కానీ వచ్చిన ఈ నిర్ణయాల పట్ల కాస్త ఇబ్బంది పడి సరే కాంగ్రెస్కి ఎందుకులే మంచో చేయడం కేసీఆర్ కాస్త ఉన్నాడు కదా కేటీఆర్ మంచో చేయడం కాస్త ఐటీని డెవలప్మెంట్ చేస్తా ఉన్నాడు కదా అని ఉద్దేశంతో అటువైపు చూసారు అంతే కానీ ఈ ఎంపీ ఎలక్షన్లలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా గెలిచే అవకాశం ఉండదు ఆ ఉన్న సీట్లను కాపాడుకోవడమే కష్టం ఇవ్వాలి కష్టమే రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ అధికారం కోల్పోవడంతో రాబోయే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ వర్సెస్ బీజేపీ మధ్య టఫ్ ఫైట్ నడిచే అవకాశం ఉందనే విశ్లేషణలు వినిపిస్తున్నాయి ఈ రెండు పార్టీలు ఎంఐఎంకు కంచుకోటగా ఉన్న హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానంపై గురిపెట్టాయి దీంతో ఈ స్థానంలో ఏడు దశాబ్దాల ఎంఐఎం చరిత్రకు బ్రేక్ పడబోతున్న చర్చ ఊపందుకుంది హైదరాబాద్ లోక్సభ స్థానానికి ప్రస్తుతం ఎంఐఎం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు గత ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్తో స్నేహం కొనసాగించిన ఓవైసీ తాను ఊహించినట్లుగానే ఓల్డ్ సిట్లోని ఏడు స్థానాలను దక్కించుకోగలిగినప్పటికీ ఓట్ షేరింగ్ బాగా తగ్గింది ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్ స్థానాన్ని కాంగ్రెస్ సీరియస్ గా తీసుకోగా అదే స్థానంలో బోని కొట్టి సత్తా చాటాలని బీజేపీ ఉవిల్లాడుతోందంట ఇప్పటికే ఆ దిశగా కాంగ్రెస్ కసరత్తు చేస్తుండగా ఇటీవల హైదరాబాద్ లో పర్యటించిన అమిత్ షా సైతం అదే స్థానంపై ఫోకస్ పెట్టాలని నేతలకు దిశానిర్దేశం చేసినట్టు సమాచారం దీంతో కాంగ్రెస్ బీజేపీల ఫోకస్ తో అలర్ట్ అయిన ఓవైసీ తమ ఎమ్మెల్యేలను హెచ్చరించినట్టు తెలుస్తుంది రాబోయే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ముస్లిం ఓటర్లకు ఓట్లకు గండి పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పి సూచించినట్టు తెలుస్తా ఉందంట హైదరాబాద్ లోక్సభ పరిధిలో మలక్పేట్ కార్వాన్ గోషామహల్ చార్మినార్ చంద్రయాన్గుట్ట బహదూర్పుర అసెంబ్లీ స్థానాలు ఉండగా ఒక్కో గోషామహల్ మిగతా మిగతా ఆరు చోట్ల ఎంఐఎం ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు సో ఈ గోషామహల్ పరిధిలో కూడా రాజా సింగ్కు అవకాశం ఇచ్చుకుంటే ప్రజలు వస్తూ ఉన్నారు సరే అక్కడ ఎంఐఎం ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ కూడా సో రాజా సింగ్కు అవకాశం ఇస్తుంది ఎందుకంటే పార్టీ అని కూడా కాదు వ్యక్తిగతంగా ఆయన మాట్లాడే మాట కావచ్చు ఆయన ఇచ్చే ఒక భరోసా కావచ్చు హిందుత్వం అనేది క్రియేట్ చేస్తారు కాబట్టి సో కంప్లీట్ హిందుత్వం హిందువుల ఓట్లు మొత్తం రాజా సింగ్ పడే అవకాశం ఉంటుంది సో ఒకవేళ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లో కూడా ఈ గోషామాల నుంచి ఎక్కువ మెజార్టీ బీజేపీ క్యాచ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది గత ఎన్నికల్లో పతంగి పార్టీ ఆయా స్థానాల్లో సులభంగా విజయం సాధించిన ఈసారి ఎన్నికల్లో గెలుపొందేందుకు అభ్యర్థులు తీవ్రంగా క్షమించారు కౌంటింగ్ ప్రక్రియ సైతం చివరి వరకు ఉత్కంఠ రేపింది దీంతో కాంగ్రెస్ కమల పార్టీలు ఈసారి హైదరాబాద్ స్థానంపై గురి పెడితే ఎంఐఎంకు ఈసారి గెలుపు అంతా సులువు కావ కాకపోవచ్చు అనే చర్చ జరుగుతుంది ఇదే సమయంలో హైదరాబాద్ లోక్సభలో బల్లో నిలిచే అభ్యర్థి విషయంలో కాంగ్రెస్ బీజేపీలు కసరత్తు ప్రారంభించినట్టు తెలుస్తుంది ఎంఐఎం నుంచి ఆ పార్టీ చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీనే పోటీ పడే అవకాశాలు ఉండడంతో ఈ మేరకు ఓవైసీ ఢీకొట్టే నేత కోసం అగ్రనాయకత్వం వడపోత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిందంట కాంగ్రెస్ నుంచి మైనార్టీ నేతలు ఫిరోజ్ ఖాన్ అజారుద్దీన్ పాటు మరికొంత నేతల పేర్లు వినిపిస్తుండగా బీజేపీ నుంచి భగవంతరావు రాజా సింగ్ విక్రమ్ గౌడ్ పేర్లు చెక్కలు కొడుతున్నాయి కొడుతుండగా అంతిమంగా విజయం ఎవరిని వరిస్తు వరిస్తుందనేది ఉత్కంఠగా మారిందంట సో ఫిరోజ్ ఖాన్ పేరు అజరుద్దీన్ పేరు ఇద్దరు పేరు పరిశీలిస్తూ ఉన్నారంట బీజేపీ నుంచేమో గతంలో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన భగవంతరావు రాజా సింగ్ విక్రమ్ గౌడ్ పేరు వాళ్ళ పేర్లు ప్రస్తావనకు వస్తామని అంట చూద్దాం ఎవరిని బరిలో ఉంచుతారో చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది కానీ ఏదేమైనప్పటికీ రెండు పార్టీలు కాస్త బలంగా తీసుకుంటా ఉన్నాయంట ఎట్లయినా గెలవాలి గెలవాలి అసదుద్దీన్ అన్నటువంటి ఖచ్చితంగా రాజకీయంగా కథం చేయాలన్న ఆలోచనలో రెండు పార్టీలు ఉన్నాయంట సో అధికారం అడ్డం పెట్టుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏమైనా గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తా లేకపోతే ఈ రామ మందిరం లేకపోతే దేశానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఏం చేస్తూ ఉంది రాష్ట్రానికి ఏం చేసిన అంశాలు బలంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళి బీజేపీ గెలిచే ప్రయత్నం చేస్తా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది ఏదేమైనప్పటికీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ల మీద అన్ని పార్టీలు ఫోకస్ చేసినవి గెలిచిన పార్టీలు ఏమో పార్లమెంట్లో కూడా గెలవాలి మనం బలంగా ఉన్నామని చూపించుకోవాలి గెలవని పార్టీలు ఏమో సరే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్లో గెలిచినా కాస్త ఊపిరి పీల్చుకోవాలన్న ఆలోచనలో ఇతర పార్టీలు ఉన్నట్టు తెలుస్తూ ఉంది